ഹായ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെഡ് റിവ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൊറോണ ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് സിംഗപ്പൂർ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച ഒരാളെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ സാധാരണ ജലദോഷത്തിന്റെ അതേ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ശരീര ശരീരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ചെറിയ തൊണ്ടവേദന പനി എന്നിവയും ഉണ്ടാകും അതേസമയം ഇമ്മ്യൂ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഛർദിയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം നാലാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയ പഴുപ്പ് തുടങ്ങും അതുപോലെ ശബ്ദമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങും തൊണ്ടയൊക്കെ ഡ്രൈ ആകും ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആകും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും ഒക്കെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ തലവേദനയും വയറിളക്കവും ഉണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുക രോഗിയുടെ പ്രായം രോഗിയുടെ മറ്റു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളിലും അവ അവ അനുഭവപ്പെടുന്നതിലും അതായത് രോഗലക്ഷണത്തിൻ്റെ ആ ആ ആഴത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടവേദന കൂടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തും ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജോയിൻറ്റുകളിലും വേദന തുടങ്ങും ആറാം ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും പനി മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി കടക്കും നല്ല വരണ്ട ചുമയാണ് അനുഭവപ്പെടുക തീരെ ആരോഗ്യമില്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് രോഗി മാറും ശ്വാസമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പിന്നീട് മാറും ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പനി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ആയി കൂടുന്നു എല്ലാ രോഗവും കൂടും ചെസ്റ്റിന് നല്ല ഭാരം അനുഭവപ്പെടും ഒമ്പതാം ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും രോഗി കൈവിട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ സിംഗപ്പൂർ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ പറയുന്നത് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പനി വന്ന് വന്നാൽ പോലും ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് ചെറിയ തോതിലുള്ള പനിയാണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് കൊറോണയാണോ എന്താണോ ഒന്നും അറിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ട സമയമാണിത് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പനിയും ചുമയും ശ്വാസ തടസ്സവും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കഫം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കല്ല പോവേണ്ടത് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കാണ് പോ പോകേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ വിളിക്കുക നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് ദിശയുടെ നമ്പർ അങ്ങനെ കുറെ നമ്പർ ഉണ്ട് സോ അതിലേക്കൊക്കെ വിളിക്കാം അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സേഫായ മാർഗം അല്ല അതേസമയം നോർമൽ പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സോ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പനിയും ഇതൊന്നും വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒരുപാട് മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകുക നന്നായിട്ട് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക പരമാവധി പുറത്തു പോകുന്നത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അത്രയും ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തു പോവുക സോ ജാഗ്രതയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രോഗിക്കും ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കും സോ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ഈ കൊറോണയെ നേരിടാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ